Mein Name ist Olaf Thormann. Ich bin der Direktor des Museums für Angewandte Kunst in Leipzig. Dreiecke, Dreikantformen, das ist das Prägende hier in diesem Saal. 1927 ist er errichtet worden für die große Ausstellung Europäisches Kunstgewerbe 1927. Das war die erste Ausstellung in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg, wo ein nationaler deutscher Beitrag wieder in den Kontext von äh, den Länderschauen aus England, aus Holland, aus Italien gesetzt wurde. Und damals war die Idee für den deutschen Beitrag ebenso eine architektonische Hülle, eine Form zu finden, wie das eben die Österreicher beispielsweise in der Inszenierung durch Josef Hoffmann getan haben. Wenn man sich noch einmal klar macht, wo die Wurzeln des Museums liegen, so ist das die Leipziger Gesellschaft, die Leipziger Bürgerschaft. Im ersten Vierteljahrhundert seines Existierens ist das Museum, das Leipziger Kunstgewerbemuseum, 1874 ist es eröffnet worden, von einem Verein getragen worden. Erst dann, am Ende des 19. Jahrhunderts, als die Bestände so expandierten, dass ein privater Verein mit der Trägerschaft überfordert war, erfolgte der Übergang in städtisches Eigentum. Das war die Zeit, wo ein erster Museumsbau errichtet worden ist, aus dem Vermächtnis von Franz Dominique Grassi. Aber dieser erste Bau, so schön und repräsentativ wie er war, war von vornherein zu klein. Und das führte dazu, dass 1925 bis 1929 hier am Johannesplatz dieser große Komplex entstanden ist, der in Deutschland in den 20er Jahren seinesgleichen sucht. Und bis heute äh, ist dieses Moment von Modernität, von Stilgeschlossenheit etwas, was sich unseren Besuchern mitteilt und was nach der Rekonstruktion der Jahre 2000 bis 2005 wieder erlebbar geworden ist. Denn man darf eins nicht vergessen, durch die erheblichen Kriegszerstörungen, die dieses Museum erfahren musste, 1943, war dieses Haus über Jahrzehnte hinweg seiner Ausstrahlung beraubt. Es war eine graue, trübe Ruine, notdürftig gesichert. Oftmals war eben auch der normale Museumsbetrieb gar nicht mehr möglich. Erst die fundierte bauliche Sanierung ab 2000 hat uns wieder in die Lage versetzt, in der nationalen und internationalen Museumslandschaft mitzuspielen. So was ist auch etwas, was uns, was uns natürlich am Herzen liegt, also immer also ein, ein Stück weit, ich will nicht sagen zu verblüffen, aber dem Publikum auch die Augen dafür zu öffnen, was angewandte Kunst alles umfassen kann. Und selbstverständlich gehören da eben auch gebrauchsgrafische Gestaltungen dazu. Also, nein, das, das ist schon ein, ein sehr spannendes und, und im Grunde genommen auch sehr zentrales Thema. Wir haben ja eine Situation, die irgendwo eigentlich skurril ist. Das 19. Jahrhundert verfällt in einen Systematisierungs- und einen Sortierwahn und dividiert die Kunst auseinander, errichtet Museen dafür die Töpfe, dafür die Möbel und dafür die Skulpturen und die Bilder. Nie zuvor hat es in der Geschichte der Kunst dieses Auseinandernehmen gegeben. Und es ist vielleicht ein sehr betont deutscher Zug, dass dieses Auseinandernehmen in Deutschland bis heute immer noch zementiert wird. Und ich glaube, dass sich schon gerade Deutschland damit auch unterscheidet von den Ländern im angelsächsischen oder im romanischen Sprachraum, wo die Künste eigentlich viel natürlicher und näher nebeneinander stehen. Also dieses Beharrungsvermögen auf, auf spartenspezifischen äh, Museen, das mag aus der Entwicklungsgeschichte heraus sehr erklärbar sein, das ist manchmal vielleicht auch im Praktischen ganz gut, aber es blockiert zuweilen auch den Blick auf die Einheit der Kunst. Und die Einheit der Kunst, die liegt uns natürlich am Herzen. Insofern konterkarieren wir in unserer Ausstellung äh, das Ganze durchaus. Es gibt eine angewandte Kunst, aber angewandt heißt eben nicht nur der Gebrauch für, den, für die Hand oder für andere rein funktionale Zwecke, sondern es gibt auch einen Gebrauch für das Auge. Der ist genauso wichtig. Und da spätestens verfließen die Grenzen zwischen freier und angewandter Kunst. Es ist für uns enorm wichtig, dass wir beispielsweise spätgotische, sakrale Bildschnitzerei zeigen, weil es 
eben oftmals die gleichen Meister sind, die auch an Möbeln oder an, an Gefäßen gearbeitet haben. Und natürlich ist Robert Metzges, dessen äh, Terrakotten hier stehen, eigentlich ein, ein freier Bildhauer. Aber für ihn selber äh, ist es nichts Befremdliches gewesen, seine Arbeiten hier in diesem Kontext zu sehen, weil eben auch Künstler oftmals viel, viel umfassender denken. Und diese Grenzen zu überwinden, das ist, glaube ich, für uns etwas sehr Wichtiges. Ich denke auch, solche Begriffe wie Design oder so, solche aller Weltsworte, die werden erst lebendig, wenn man die Dinge immer wieder in einen Kontext bringt. Auch beim Design gibt es Dinge, die was ein, sehr praktikabel sein kann, sehr funktional, aber es gibt auch ein Design fürs Auge, was eigentlich sich in der Benutzung weniger bewährt, dafür aber sehr ikonenhaft erscheinen kann. Beides ist wichtig.